partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y vamos directamente al lío porque tenemos un montón de noticias, actualizaciones, novedades que comentar Aparte de hablar por supuesto de las ventas que tanto os gustan a algunos Y también os voy avisando de que sí, al final del vídeo hay datos random porque informaciones han salido pero también dan para lo que dan En primer lugar vamos a ir con el background, con el fondo de Xbox, esa nueva interfaz que ya la mayoría deberíais de tener Algunos todavía no les están llegando, simplemente les puedo decir que paciencia, deberíais de tenerlo enseguida la cosa es que más de uno me preguntó durante el día de ayer cómo se pone para precisamente cuando tú te sitúas encima del icono de un videojuego se cambie también el fondo a su vez. Tú te pones encima de Diablo 4, se ve de fondo Diablo 4, Exoprimal, Starfield, lo que toque. Para hacer eso tenéis que ir a configuración, personalización, luego mi fondo y arriba a la derecha os aparece una opción de restaurar a valor predeterminado o algo por el estilo. Una vez activáis esa opción, reiniciáis la videoconsola o posiblemente se ponga incluso de manera automática y ya debería estar esa función disponible, que más de uno todavía no sabía cómo funcionaba, es un poco chapucilla a día de hoy, pero bueno, esa es la fórmula ahora mismo. Muchas gracias en este caso al bueno de Spartan John por el tip que durante el día me lo resolvió, pero bueno, vamos directamente al lío porque como digo tenemos un huevo de cosas que comentar. Arrancamos en este caso con un dato que seguramente os interesa a muchos de cara a lo que resta de mes de agosto, sobre todo si sois poseedores de una Xbox o por supuesto si jugáis mucho a través de PC. Por una parte bien sabéis que existe un servicio llamado Ubisoft Plus, donde te encuentras el principal catálogo de videojuegos de la marca francesa, que en este caso incluso abarca lo que son los contenidos, DLCs y demás que tengan todos y cada uno de estos videojuegos, aparte de que los títulos, sean cuales sean, se lanzan día 1 en este servicio. Ok, eso por una parte. Hasta la fecha teníamos disponible una prueba gratuita de 7 días. Si eras nuevo usuario tenías hasta una semanita para disfrutar de todo este contenido que acabo de comentar. Pero durante el día ayer se anunciaba de que había pues una nueva oferta que en este caso se asemeja mucho a la que tiene Game Pass. Y es que por un dólar o por un euro podéis acceder a todo el catálogo de Ubisoft Plus durante un mes. Repito, esto es una opción que ya estaría disponible todo el catálogo de Ubisoft Plus durante un mesecito. Y eso esto es una oferta que tendréis disponible hasta el próximo 9 de agosto. Es decir, hasta ese día... Podéis reclamar el mes completo. Esta oferta ya se ha activado en territorios como Norteamérica, también se ha activado en Reino Unido y también debería tenerlo activado precisamente en continente europeo en líneas generales. En todo el mundo debería de estar aplicándose esta oferta ahora mismo. Así que echadle un vistazo porque desde luego el catálogo creo que vale bastante la pena, sobre todo teniendo un mesecito a vuestra disposición todos esos videojuegos. Podríamos empezar a llamar esto el pobre soft, como decían algunos, porque sí, a lo tanto prácticamente todas las compañías están siguiendo la misma estrategia de Microsoft en cuanto a servicios de suscripción ofertita de un euro por aquí por allá ahora incluso están dando este mesecito y bueno yo creo que de cara a los próximos eh, días, semanas sobre todo, teniendo en cuenta que hay menos lanzamientos de lo habitual, pues puede ser una opción bastante interesante. Yo desde luego le voy a echar un vistazo, desde luego lo voy a probar y ya cada uno de vosotros, por supuesto, que decida. Pero ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre monopolios. Aparte de, por supuesto, traeros una información bastante interesante y es que Tencent ha adquirido, aquí no ha hecho inversión, sino que ha adquirido Visual Arts, una empresa matiz que en este caso se dedicaba a precisamente visual novel en territorio japonés ok es una empresa de la que seguramente no conozcáis muchos videojuegos salvo que seáis muy dado como digo a las japonesadas y a las novelas visuales en líneas generales vale eso por una parte la adquisición se formalizó durante el día de ayer y no tenemos todavía lo que son los datos de cuánto ha podido costar y toda la movida pero bueno seguramente como digo para muchos sea completamente intrascendente pero nos deja detalles bastante interesantes sobre todo a debatir en primer lugar Tencent compañía chica adquiere una compañía japonesa a mí por ahí alguno me había comentado que no se podían comprar compañías japonesas siendo extranjeros siendo alguien fuera de ese territorio porque el proteccionismo y no sé qué no sé cuánto toma 
te ha llegado una compañía china y te ha adquirido una empresa matiz al completo. ¿Qué os parece? Y así seguramente suceda con otras cuantas. Lo cual nos deja entrever un escenario en el que cualquier compañía, véase esta, véase Microsoft, véase la que os dé la gana, puede comprar empresas japonesas sin tener ninguna clase de problema más allá de las regulaciones habituales que, bueno, ya hemos visto últimamente el por saco que pueden llegar a dar en algunos países, pero que no es algo imposible ni intocable. Y en ese sentido tenemos que hablar de monopolios precisamente porque con Tencent se tiene un rasero bastante extraño. Es como que, bueno, lo de Tencent no es monopolio ni nada de eso porque es que ellos siguen manteniendo los juegos multiplataforma. A ver, ojo, ojo, aquí se supone que estamos hablando del poder que adquiere cada compañía, de la cuota de mercado que pueden llegar a abarcar o de si el videojuego sale en... En mi consola favorita, Chachi Wachi. Es que ese es el debate que siempre está encima de la mesa. Si compra Microsoft una compañía es monopolio. Cuando Microsoft realmente te da unas opciones de juego que prácticamente ninguna otra compañía te da. Sus videojuegos a través de móviles, a través de PC, a través de consola, a través de... De donde te dé la gana. De las neveras, las cafeteras y los frigoríficos como nos decían algunos hace apenas un par de años. Y sin embargo no es monopolio. Lo dicho, hay que tener un poco de rasero con esta clase de cosas porque Tencent está metiendo las zarpas en toda la industria, tiene un poder tan desmesurado, está te llevando los tentáculos tan lejos que próximamente prácticamente media industria del videojuego va a tener influencia de esta compañía china, que por supuesto, como si la tuviese de una norteamericana, pero ya sabéis al fin y al cabo dónde está el asunto, ¿no? La cuota de poder que acaban adquiriendo estas grandes compañías y con Tencent es como que no pasa nada, todo bien, todo correcto, todo guay... Pero la realidad es que esta gente está adquiriendo una cuota de mercado absolutamente espectacular. Dadle tiempo y ya os asustaréis. Y ahora pasamos a hablar de los videojuegos del Xbox Live Gold. Ya sabéis, videojuegos que podéis reclamar de manera completamente gratuita y siempre que estéis suscritos a este servicio podréis disfrutar de ellos. Y de hecho estamos hablando posiblemente de los últimos títulos que se incluyan en este servicio ya que a partir de septiembre esto pasa a llamarse Game Pass Core. Ok. Por una parte tenemos a este videojuego que estáis viendo en pantalla, Blue Fire, un juego de mazmorras, un juego de escenarios bastante oscuretes, bastante turbios en ciertos aspectos, donde sobre todo prima el plataformeo y la acción. Es un poco el focus principal de este título que salió pues hace cosa de un par de añitos, ¿vale? Tiene pues un apartado técnico pues discretito, es un juego de bajo presupuesto, pero sin embargo a nivel jugable parece bastante más que divertido. Eso sí, comentan en varios de los análisis que he podido leer acerca de este videojuego que tiene una curva de dificultad bastante desigual por momentos. Pero bueno, yo os invito a que lo reclaméis, a mí visualmente me llama mucho la atención y seguramente le eche un tiento. Por otro lado tenéis el videojuego que estáis viendo en pantalla, Inertia Drive, un videojuego de conducción arcade puro y duro. El típico videojuego que como quien dice, en épocas pasadas te podías encontrar en una recreativa. Videojuego en el cual no tienes que preocuparte de muchas más cosas que controlar un coche a toda velocidad. Por supuesto tiene su dificultad, por supuesto tiene su curva de aprendizaje, según el tipo de coche que elijas pues te va a ser más fácil coger las curvas o no, pero bueno, un videojuego en el cual no te tienes que calentar demasiado la cabeza. Es de decir que me ha sorprendido leer algunos análisis acerca de este título que tiene pues apenas un par de añitos, pero sí que es cierto que pasó un poco desapercibido y las reseñas son mayormente positivas. Un título que desde luego tiene bastante encanto, sobre todo por esa estética visual, de corte animado y demás, que por supuesto ahora mismo os estoy dejando en pantalla. Ok. Lo podréis reclamar junto a Bluefire el próximo día 1 de agosto. Tendréis todo ese mes para finiquitar lo que han sido los últimos videojuegos del Xbox Live Gold. Y si os interesa saber lo que hay en la acera de enfrente, os dejo por aquí los videojuegos de PlayStation Plus Esencia. Lo que es el PlayStation Plus básico de toda la vida. No son el extra y el premium ni nada por el estilo. No sería precisamente el equivalente al Live Gold. Estos son los videojuegos que entran a partir del próximo día 1. Tenéis el PGA Tour, ya sabéis el videojuego de Golf 2K23 disponible, al igual que también el Death Door, un videojuego que yo de hecho os encomiendo que tengáis por lo menos una mínima experiencia con él, es un videojuego bastante desafiante eso sí, pero que yo la verdad en cierto sentido es un desafío que acabo disfrutando, un videojuego que como digo también habéis tenido disponible en Game Pass y también incluso creo que entró en el Playstation Plus, pero bueno. Luego tenéis el Dreams que es el dato curioso, un videojuego que 
prácticamente ha muerto, es un videojuego que han abandonado y ahora lo meten en este servicio de suscripción, hombre, yo lo hubiera metido un poco antes para que tuviese comunidad, que es un poco lo que le ha faltado a este videojuego, que no había prácticamente nadie jugándolo ni dedicándole su tiempo, pero bueno, ahí lo tenéis con todas las herramientas que hasta la fecha se han lanzado. Y ya que antes hemos hablado de Japón, precisamente vamos a saltar a dicho país para hablar de videoconsolas y de ventas, que tanto os interesa a algunos. En primer lugar vamos con Xbox. Aquí cabe decir que ayer tuvimos un dato bastante revelador de lo mucho que está creciendo la marca en dicho país, ya que bien sabéis que no ha sido, digamos, el territorio más más grato precisamente para Microsoft, pero bueno, sobre esto cabe decir que la familia de consolas actual de Xbox, Series X y Series S, habría superado ya a la Xbox original, una videoconsola que por aquel país vendió 473.000 copias, no, perdón, 472.000 copias en todo el territorio, mientras que la familia de Xbox Series X y S había alcanzado ya las 473.000, multiplicando prácticamente por 4 las cifras que tuvo la Xbox One a lo largo de todo su recorrido y en camino precisamente de superar a la Xbox 360. No está nada mal, la familia Xbox sigue creciendo, por supuesto a su ritmo, en según qué país y todavía nos queda mucho más. Y ahora tenemos que hablar de la nueva consola de Nintendo, con un rumor que está circulando mucho en las últimas horas por redes sociales y os invito a que tengáis un poquito de cuidado si os topáis con él. Ok, este rumor nos dice que habría un fabricante chino que sería el que ha proporcionado el shock que alimenta a las consolas Nintendo Switch y este fabricante estaría preparando el lanzamiento de una nueva consola de juegos japonesa para principios de 2024. Eso es lo que dice la información, eso es lo que dice recalco el rumor, no es algo que se haya confirmado. En primer lugar decir que este fabricante se dedica a mil millones de cosas, o sea... Puede estar fabricando un Tamagotchi o puede estar fabricando esa nueva consola de Nintendo. Puede ser cualquier cosa, pero os aviso que la mayoría de informaciones relacionadas con sucesoras de Nintendo Switch suelen ser pura basura. Al menos en el 90% de los casos no conducen a nada. Pero como bien sabéis, hasta un reloj roto da bien la hora dos veces al día. Pero bueno, teniendo un poquito de cautela, seguramente durante el próximo año llegue esa nueva videoconsola, pero de momento tranquilidad. Justamente porque a Nintendo no le hace falta sacar otra videoconsola. Está vendiendo prácticamente todas las Nintendo Switch que hay por el mundo y de hecho incluso sigue siendo la consola más solicitada a lo largo de cada semana y lo mismo pasa con sus propios videojuegos y aquí me tengo a las listas de ventas particularmente nos vamos a Japón y aquí viene el dato bastante curioso y bastante tóxico y es que como es habitual en Japón la mayoría de títulos más vendidos son de Nintendo Switch esto es así y esto por supuesto es una lista que no sacan los amigos de Reino Unido y el formato físico pero la cuestión es que Pikmin 4 aparece en el puesto número 1. Bastante sorprendente seguramente para muchos, pero ahora os comento un par de cositas. En el puesto número 2 tenemos a Zelda Tears of the Kingdom como un campeón, sigue camino de las 2 millones de copias vendidas y luego ya nos encontramos a Mario Kart y otros videojuegos bastante habituales como Minecraft y también el Splatoon 3 que va camino de las 4, bueno ya ha superado las 4 millones de copias en dicho país. Una auténtica burrada. Pero luego nos encontramos con Final Fantasy XVI. Está a punto de salir de la lista de los más vendidos, está en el noveno puesto. Lo llamativo no es eso, ha pasado un mes, pues oye, puede suceder, desde luego. El caso es que si nos fijamos en las ventas, Pikmin 4, en solo su fin de semana de lanzamiento, ha vendido más que Final Fantasy XVI a lo largo de todo el mes. En tres días, más que en un mes, el otro videojuego. Ayer cuando comenté este dato, por supuesto, unos cuantos sanitos se me echaron encima a insultarme y no sé cuántas movidas por el estilo, pero es algo que yo creo es bastante llamativo de analizar, ¿no? A mí al menos me lo parece, sobre todo. Alguno me escribía el argumento precisamente de, bueno, es que es normal, es que Nintendo Switch tiene más videoconsolas que PlayStation en el mercado, que recientemente han dado el dato de que son unas 40 millones de copias en todo el mundo, pero bueno, estamos hablando de Japón y allí, obviamente la diferencia es considerable, si de por sí Nintendo Switch ha vendido más en global, pues en Japón la diferencia es bastante tocha. Pero aquí tenemos que entrar en otra serie de cuestionamientos, porque sí, Nintendo Switch ha vendido más consolas que PlayStation, pero recalco que Final Fantasy XVI lleva un mes en el mercado. Pikmin 4 llevaba 3 días cuando se recabaron estos datos, con lo cual da igual cuántas consolas tuvieses vendida. Y además tengo que añadir otro dato bastante peculiar y bastante interesante, por Dios, no me comparen ustedes Pikmin 4 o la saga Pikmin con lo que ha sido Final Fantasy especialmente para Japón. Es una de las franquicias más emblemáticas de dicho país. Es una franquicia que de hecho trasladó el videojuego japonés de una manera exageradísima a Occidente. Es un videojuego, bueno, es una saga 
que popularizó lo japonés y tuvo buena parte de culpa de esa moda que hubo durante los años 90. Aparte, por supuesto, videojuegos como Tekken, como los de Konami, como todos esos y por supuesto Sega, ¿no? La cuestión es esa, que obviamente Final Fantasy no es una saga cualquiera, no es una saga más por el camino. Y por muchas, PlayStation 5 menos que hayas vendidas, yo creo que es bastante significativo que Pikmin 4 tenga más éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que los Pikmin anteriores, para que os hagáis una idea, cada uno vendieron en torno a 100.000 unidades. Es decir, Final Fantasy XVI ya había vendido más que los anteriores tres Pikmin existentes. No vamos a meter ahí el último, el HD o lo, la última versión que hubo del 3, pero bueno, ya me entendéis. El caso es que Pikmin 4 les ha faltado nada más que tres días para esto. Y recuerdo cuando yo hice un vídeo recientemente diciendo, oye... Las reservas de Pikmin están por encima, muy por encima de las que tenía Final Fantasy XVI. Y algunos medios de comunicación decían que eso era hate, que cómo va a vender más Pikmin que Final Fantasy XVI. Pues toma, dicho y hecho. Esto es una realidad y así es como está cambiando el mercado japonés. Y es bastante peculiar que la saga Final Fantasy haya pasado a ser algo mucho más secundario en dicho país. Me gustaría que en la caja de comentarios dejase vuestras impresiones acerca de por qué esto está sucediendo. ¿Por qué? Final Fantasy está pasando a ser algo más de nicho que la saga Pikmin. Lo que sé que no es de nicho es precisamente el personaje de Spider-Man. Y vamos a hablar de su secuela, de Spider-Man 2, videojuego exclusivo para PlayStation 5 que ya sabéis se lanza durante el próximo 20 de octubre. Videojuego que tendrá la consola tematizada que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Una videoconsola que a mí personalmente en cuanto a diseño pues no me gusta demasiado. Pero bueno, para los interesados os comento que ya se han filtrado los precios. El amigo Billy Bill Kuhn ha dicho que aquí en Europa se disparará hasta los 650 euros en Estados Unidos... Como bien sabéis tenéis precio reducido, las videoconsolas pasarían a costar 599, 600 pavos básicamente. Es decir, es un más 100 tanto en euros como en dólares. Este incremento de precio respecto a las consolas básicas se debe sobre todo a que incluye el videojuego en formato digital. Que por supuesto no podrá jugarlo el día 1 de septiembre, pero que sí lo tendrá disponible para cuando se lance. Los 20 pavos restantes básicamente se van para chapa y pintura de la consola. Ya si os gusta más, si os gusta menos, por supuesto también lo podéis escribir en los comentarios. Y seguramente a muchos os haga gracia cada vez que veis la imagen del bueno de Josh Kigley, presentador de los Game Awards, vendiendo esa bolsa de Doritos, una promoción que tuvo hace unos cuantos años y por el cual se ha quedado con ese pequeño mote. Sin embargo, ¿sabéis que uno de los principales componentes de estas patatitas es precisamente el cloruro de potasio? Un pequeño sustitutivo de la sal. Sin embargo, este elemento, por ejemplo, se utiliza, entre otras muchas cosas, para la inyección letal. Sí, por una parte, ese componente de cloro que viene incluido, en fin, hace unos efectos que tomado en grandes cantidades, pues... A ver, lo siento, esto es... El... Si queréis que los vídeos sigan durando lo mismo, yo tengo que traer esta clase de datos interesantes. Comeréis mucho mejor y, por supuesto, no perderemos el toque de que todos los vídeos duren lo mismo. Pero bueno, sobre esto y todo lo demás, caja de comentarios, por supuesto, para todo lo que serían vuestras opiniones. Perdón por el trauma. Link en la descripción a Neva para que compréis todo lo que queráis. Os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.